সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই যার যার অবস্থানে সুস্থ ও নিরাপদ আছো ইতিমধ্যে তোমরা আমাদের মাইলস্টোন কলেজের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অবগত হয়েছো যা আমাদের জন্য খুবই গর্ভের বিষয় এবার আমাদের কলেজ খুবই ভালো ফলাফল করে কৃতিত্বের সাথে শতভাগ পাস করে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে তোমাদের সাথে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নবম শ্রেণী একাদশ অধ্যায় জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এর লেকচার দুই নিয়ে আলোচনায় তোমাদের সাথে আমি আছি মোহাম্মদ তৈবুর রহমান লেকচারার অর্থনীতি বিভাগ আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু আমরা আলোচনা শুরুতেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি তা দেখব পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদনের উপাদান অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিভিন্ন পর্যায় ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কি যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা নির্ধারিত এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎপাদিত সম্পদের বন্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয় উৎপাদনের উপাদান চারটি স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন ভূমি সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে জমিকে বোঝানো হয় কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জমি জমির উপরিস্থিত এবং অভ্যন্তরের সকল কিছুকেই বোঝায় জমির উপরিস্থিত বলতে আমরা এখানে পাহাড় গাছপালা নদ নদী প্রভৃতিকে বোঝাই এবং ভূমির অভ্যন্তরে বলতে আমরা আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল কয়লা ইত্যাদিকে বোঝানো হয় সব কিছুই যেহেতু প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় এবং এই প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সকল উপাদানকে আমরা ভূমির অন্তর্ভুক্ত করব পরবর্তীতে শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহারযোগ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতাকেই শ্রম বলা হয় মূলধন উৎপাদ উৎপাদিত উপাদানকে মূলধন বলা হয় অর্থাৎ উৎপাদিত উপাদানের যে অংশ আমরা পরবর্তীতে নতুন কোন উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করে থাকি সেই অংশটুকুকে আমরা এখানে মূলধন বলে চিহ্নিত করব মূলধন হলো সেই ধরনের সম্পদ যা সরকারি ভোগ সরাসরি ভোগ করা হয় না কিন্তু তা কাজে লাগিয়ে অধিকতর উৎপাদন করা হয় যন্ত্রপাতি কলকারখানা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ভবন অর্থ ইত্যাদি হলো মূলধন সংগঠন উৎপাদিত উপাদানকে উৎপাদনের তিনটি উপকরণ যথা ভূমি শ্রম এবং মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করাকে সংগঠন বলা হয় যিনি সংগঠন করেন তাকে বলা হয় সংগঠক বা উদ্যোক্তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা রয়েছে সংগঠন সেটাকে বহন করে একটি অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটি পর্যায় অতি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় স্ক্রিনে তোমরা একটি চার্ট দেখতে পাচ্ছ যার শুরুতে রয়েছে অভাব পরবর্তীতে প্রচেষ্টা উৎপাদন বন্টন এবং ভোগ আমরা দেখে নেই প্রথমে অভাব কি অর্থনীতির ভাষায় কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত দ্রব্যের জন্য অনুভূত প্রয়োজনই অভাব অর্থাৎ এর সঙ্গে থেকে আমরা বুঝতে পারছি যখন কোনো একটি দ্রব্যের আমরা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করব তাকে অভাব বলা হচ্ছে যেমন বর্তমান এর সময়ে যেহেতু আমরা অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে আছি তাই এই মুহূর্তে ইন্টারনেট স্মার্টফোন এর অভাব আমরা অনুভব করছি ভোগ কাকে বলে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগিতা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে ভোগ বলা হয় অর্থাৎ কোনো একটি দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে এর উপযোগ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে 
তাকে আমরা এখানে ভোগ বলে অভিহিত করব বন্টন উৎপাদনের উপাদান সমূহের মধ্যে উৎপাদিত সম্পদ ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকেই বন্টন বলা হয় অর্থাৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে খাজনা দেয়া হয় অনুরূপভাবে শ্রমিককে মজুরি মূলধনের মালিককে সুদ এবং সংগঠনকে মুনাফা দেয়া হয় এভাবে বন্টিত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বন্টন বলা হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান বিশ্বে আমরা সাধারণত চার ধরনের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করে থাকি এর মধ্যে সর্বপ্রথম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা দুই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা তিন মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চার ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক এই দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আলোচনায় এখন আমরা দেখে নিব ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান সমূহ যথা ভূমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি উৎপাদনের যে উপাদান সমূহ রয়েছে তার মালিকানা অর্জন করবে অর্থাৎ ব্যক্তি তার সম্পদ বা আয়ের সাহায্যে ভূমির মালিকানা অর্জন করতে পারে শ্রমিককে নিয়োগ দিতে পারে মূলধন বা পুঁজি গঠন করতে পারে ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ স্বাধীনভাবে ভোগ হস্তান্তর করতে পারে এসব বিষয়ে ব্যক্তি নিজেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দুই উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও করতে পারে এক্ষেত্রে কোনো রকম বিধিনিষেধ বা বাধা সম্মুখীন হতে হয় না এ ব্যবস্থায় প্রায় সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী ব্যক্তিগত উদ্যোগেই পরিচালিত হয় অবাধ প্রতিযোগিতা যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো দ্রব্য বা যে কোনো সেবা উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে পারে তাই বাজারে একই দ্রব্যের বহু সংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকেন এবং তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে বিক্রেতা এবং দ্রব্য ক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে আমরা যদি আমাদের বাজার ব্যবস্থা বা আমরা যখন কোথাও বাজার করতে যাই আমরা দেখতে পারি আমরা যে গোসলের সাবানটি ব্যবহার করি বিভিন্ন কোম্পানি এই ধরনের একই ধরনের বা একই গুণগ গুণগত মানসম্পন্ন সাবান উৎপাদন করে ভোক্তা বা কনজিউমার তার নিজের পছন্দ মতো যে কোনো একটি দ্রব্য সে বা যে কোনো এক ধরনের সাবান সে ক্রয় করতে পারে সেক্ষেত্রে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার উপর কোনো কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না পরবর্তী অপশন হচ্ছে আমাদের ভোক্তার স্বাধীনতা মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগিতা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে ভোগ বলা হয় খাদ্য দ্বারা মানুষ ক্ষুধা মেটায় সুতরাং খাদ্যবস্তু মানুষের ভোগ করে কিন্তু কোনো কারণে খাদ্যবস্তু নষ্ট হলে তা ভোগ হবে না মানুষের অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করা হলেই কেবলমাত্র তাকে ভোগ বলা হয় ভোক্তা কোনো দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় ও ভোগ করবে এই বিষয়ে সে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তার পছন্দ আয় ও দ্রব্যের বাজারের মূল্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় একজন ভিক্ষুকের যদি একটি মার্সিডিস গাড়ি কেনার ইচ্ছা হয় সেক্ষেত্রে তার এই অভাব পূরণ করার ক্ষমতা বা আর্থিক যোগ্যতা তার থাকে না পরবর্তী অপশন সর্বাধিক মুনাফা অর্জন ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় যেহেতু ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী নিজেই তার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অর্জন করে সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর লক্ষ্যই থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন বা সবচেয়ে বেশি লাভ বা ব্যবসায় ব্যবসায় সে সবচেয়ে বেশি প্রফিট করতে চাবে এটাই স্বাভাবিক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত অর্থ হচ্ছে বিনিয়োগ বিদ্যমান মূলধন সামগ্রীর সাথে নতুন মূলধন যুক্ত হওয়াকে বলা হয় বিনিয়োগ 
যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে মুনাফার সম্ভাবনা বেশি ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারীরা সেই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে অধিক আগ্রহী হয়ে থাকেন শ্রমিক শোষণ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনই যেহেতু আমাদের ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করে তা থেকে খুবই অল্প পরিমাণ অংশই শ্রমিককে তার মজুর হিসেবে প্রদান করে তাই বলা যায় এক্ষেত্রে শ্রমিকরা শোষিত হয় বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের উপস্থিতি আছে শিক্ষার্থীরা আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন কার্য বিনিয়োগ বন্টন সকল কিছুই কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুরুতেই তোমাদের সামনে আলোচনা করব উৎপাদনের উপাদান সমূহের মালিকানা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ সমূহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানা ধীন থাকে সম্পদের উপর কোনো রকম ব্যক্তি মালিকানা থাকে না সমাজতন্ত্র হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন এই সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র উৎপাদনের চারটি উপাদানকে সমন্বিত করে একটি সার্বিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদন কার্যের নির্দেশনা দেয় এবং তা পরিচালনা করে সমাজের সকল সদস্য এই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে থেকে সর্বাধিক কল্যাণ অর্জন করবে এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য থাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সরকারি নির্দেশনা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকার দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ কখন এবং কোন প্রক্রিয়া উৎপাদন করা হবে এই দ্রব্য কাদের নিকট সরবরাহ করা হবে এই সকল সিদ্ধান্ত সরকার নির্ধারণ করে থাকে ভোক্তা স্বাধীনতা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন উৎপাদকের যেমন উৎপাদন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নেই তেমনি ভোগকারী নিজের ইচ্ছা মতো দ্রব্য সামগ্রী ভোগেরও সুযোগ নেই অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের প্রতিষ্ঠি প্রতিটি মানুষের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই বা সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা প্রদানই উদ্দেশ্য থাকে আয়ের বন্টন ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফার মধ্যে শ্রমিকের মজুরির একটি অংশ থাকে যা তাকে দেয়া হয় না পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তা এই মুনাফা গ্রহণ করেন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফা মালিকানা রাষ্ট্র বা সরকারের একইভাবে ভূমির খাজনা ও মূলধনের সুদও সরকারের কোষাগারে জমা হয়ে থাকে কারণ সরকার ওই ভূমি এবং মূলধনের মালিক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচনার উপর ভিত্তি করে তোমাদের জন্য এখন একটি বাড়ির কাজ সরি শ্রেণীর কাজ দেয়া হলো প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই এবং আজকের ক্লাসের আলোচনার উপর ভিত্তি করে এখনই সম্পাদন করবে কমপ্লিট করে তোমাদের স্ব সাবজেক্ট টিচার এর কাছে পাঠিয়ে দিবে পরবর্তীতে একটি বাড়ির কাজ তোমাদের জন্য দেয়া হলো প্রশ্ন হচ্ছে ধন ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে প্রধান চারটে পার্থক্য চিহ্নিত করো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা সবাই সুস্থ নিরাপদ থাকবে সাবধানতা অবলম্বন করবে আমাদের কোভিড নাইনটিন এর সংক্রমণের হার গত বেশ কয়েকদিন ধরে অতিমাত্রে বেড়ে গিয়েছে যেটা আমাদের জন্য আসলে খুবই চিন্তার বিষয় তোমরা বিষয়টি সবাই মাথায় রাখবে বাড়িতে বসে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে সবার সুস্থতা কামনায় শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম